。他说这边水塔是12公尺，然后山是多少？是不是20公尺？是还不是？是。然后他说这边接一个水管之后，这个水可以流到这边来，那是不是连通管原理？呃，一样的高度，对不对？好，那所以这个高度总共是多少？是三十二公尺。然后他说一层楼三公尺，所以你除出来就是等于十点，多多多多多多不知道，是吧？好，那我们要从一开始讲，在地面上两公尺好了，两公尺是几楼？一楼。二除以三是多少？零点六多多多多多多多，是不是一楼？所以不足一的时候是不是一楼？那一点多的时候是几楼？二楼，那十点多的时候是几楼？十一楼。这样会了没？会。好，所以答案不用改我们自己回家再把答案改回来啊。好，我们昨天讲到了那三个东西，来，我跟各位讲一下哦。昨天有一个地方，我们昨天讲到的是说。一，笔，丁，哎、欸，有没有人偷宋子瑜的笔记本啊？啊，有没有人拿错的啊？郑杰人的，你的那个嫌疑最大，你要找一下。因为我记得你昨天好像我跟他借去看一下。好，联络部哦。没有，你看我夹在其他本书里面了，通常都是这样。通常以前我们大学的时候，去跟警察局报案说，警察我们的那个。我们准备偷了，然后结果后来才知道怎样吗？后来才知道原来是我借给我隔壁的同学骑，然后他骑走，就我忘记了。然后放学的时候就哎，我又破了这不见，然后就去报警，结果同学就被抓走。哈哈哈哈哈！呃，后来都是这样子。有一次我真的摩托车被偷啊，去报警了、啊。他就说：“你先想想看，你有没有借给你们班的哪一个同学？”我说：“没有啊。”他说：“今天啦，大概啦，这样的嘛，我们都是同学啊。”每次抓回来就是因为借同学摩托车啊。同学骑走，然后我就去报案，说我同我车被偷，然后同学骑到半路，就被警察抓走了，然后抓到我，为什么是你啊？所以大部分人都是这样子，不可能不见啊，除非有班上我们男同学很爱慕你，然后把你偷走了。啊？什么东西？他真的被偷啊？他就被偷啊？结果呢？结果到时候在一个河边被找到，就人家偷。骑走，然后骑到把那引擎都骑到缩缸，整个那个引擎引擎不是会加机油吗？那引擎在骑的时候，你定期要换机油啊。就被被他偷骑走，然后过了一两个月后，警察在河边找到啊，就就是那个人就是狂骑，然后可能就是一直吹吧，一直虐待那台机车，那机车的那个引擎整个就松起，就是整个里面都坏掉了。不是我不是骑小绵羊，一二五，哦，大学的时候。然后之后就过着我坐火车的日子啊，本来都骑摩托车上课，大家坐火车上课。好了，来，昨天是不是有讲说甲的密度小于液体的密度，我叫它什么？浮体。然后乙跟丙呢，是不是等于液体的密度？所以可以在液体当中任意的游走。哦，那时候老师讲的是沉体，对不对？然后你把它打叉，你把它改这个字，叫做潜体，潜水的潜。沉到水底的冰，我才叫它沉体。好，就把它改这个这个字，潜水的潜啊，潜体。好，就是这样子而已，做这个改变就好。哎，我补习班乱教，我补习班说这个叫做浮体哦。对还是不对？错。你们课本有讲哦，我照你们课本的去解释的。你们北美期的时候考试的课本是用哪个版本？康轩呐、啊，南一嘞，理化是用康轩呐、啊，读那么久还不知道自己是读康轩哦。康轩的版本的课本里面，你打开来自己看啊。读懂了。好，你讲吗？好，听不懂。好。他要讲说浮体哦，浮体是因为所受的浮力小于重力浮出水面，叫做浮体。在课本上面的叙述是这样子，所以你以你这本课本来讲的话，这种乙跟丙绝对不是叫做浮体
，如果以你课本的解释，浮体的部分来解释的话。好，这个潜艇啊，潜水的潜。好，继续往下讲。我要进入到福利最重要的部分了。第四大点，解题技巧。等下那个讲义拿回来发，我看一下论文抄答案，没有意义。啊，我也就不想是谁了。你自己拿回家的时候好好写。我这些课本内容讲完之后，我会再带你做讲义的题目，所以你不用紧张。有些人说讲义好难哦，都不太会写，我知道，真的很难。这一版就很难。在解浮力的题目，第一个，你必须要判断物体是沉还是是浮。第一步，解题的技巧，第一步一定是判断沉浮，判断物体是沉还是浮。那你怎么判断物体的沉浮？小，哎，大没入小，小浮于大，还记不记得？记得啊，就用那样子去判断，用密度去比较，比完之后你就知道谁会沉，谁会浮。前体用前体的方式去去看它，它所受的浮力就是待会会跟你讲的。你放学再找啦，不是放学，下课再找啦。上课先好好听，不然就是你夹在哪一本书里面，那就一定是被偷了。可能就有几个方向可以去破案。第一个，吴老师教的太好了，所以他翻一翻补习班同学看到，哇，这个宝啊，就把它偷走了。<笑>那一本你卖不到一块钱了，好不好？我们开什么玩笑？我们以前有人真的来学校偷人偷我们抽屉的课本，偷去整叠啊，就会说：“哎、欸，他说两公一公加两公斤卖十倍抽呢。”好少、哦。那个在收的连一罐可乐都买不起哎、欸。哎，买一罐。啊，至于那个成成这样这么薄而已哎、欸，而且上面封面又不是什么谢老板派大星那种可爱的。很普通的那种而已啊，啊，来，有人的那个是用那种海绵宝，应该是不会吧？好，好来浮体，来物体的密度小于液体的密度。来，浮体是不是长这样？对啊，就是浮在水面上。那它受的浮力是什么？还没，还没，太快了。阿基米德，哎，阿基斯的那两句话，刚没讲到。好，来直接写。阿基米德讲什么？浮力有两句话，第一句叫做。啊，物体在，不一定在水中，在什么？液体中。啊，液体中，被怎么样？好，减轻的重量。第二句话嘞？很好，排开的液体的重量。好，字很丑，没关系，先不管。所以第一句话，物体在液体中减轻的重量是不是用？我先把物体在空气当中量一个重量之后，到液体里面再量一个重量，这两个差值是不是就是所谓的减轻的重量？是还不是？那什么叫做排开的液体重？你注意看哦，排开的液体重，这个液体重是不是会等于排开的体积去乘上？呃，被排开液体的密度，是不是？是啊，不是。那这个时候排开的体积是哪边？是不是这个液面下的体积？所以，我直接写一句话给你，你写起来，叫做 V 液下乘以 D 液，液面下的体积乘以液体的密度
啊，怎么怎么样？您意下如何？臭臭的。是啊，戴眼镜稍微好一点。对啊，陈峰不是想把衣服拉下吗？今天没拉啊。哦，不热哦。会有冰来了，不一定要有白木花就在拉。啊，这样。趴着翘脚哦。我很烦啊。啊，来翘脚，然后趴着一节课都不准，都不准换姿势，要不要？就趴在那个窗台那边，然后翘脚。不然你趴在那个窗台上面，整个身体趴着比较爽。对啊，你只有头趴着，你可能那个爽度不够啊。整个身体趴在上面，然后再翘脚，好不好？一次到位。啊、说我很烦啊。不要命了你！来，今天跟你家长讲一下好了。桂子弟在班上老师纠正的时候说老师很烦，请家长务必严加督促，这样。好了，下，没问题，没问题。下节课就在爸爸抓上去，请请家长上去教教训一下。好，来，所以第一句话。减轻的重量，物体在液体当中减轻的重量是不是这样子写？第二个，排空的一体重 ，V 一下乘以 D 一。我跟你讲，这两个超好用的。好，空气啊，空气中的重量啊。我在空气中称一个东西是一百五十克重，在水中称一百二十克重，这样浮力是多少？是不是两个相减？可以吗？啊，我比较懒惰啊，我嘴巴讲很多，但是这边写写很少。那这个是液面下的体积乘上液体的密度 ，V 一下乘以 D 一，这很好用哦。这两个就是阿基米德的公式，可以吗？可以，可不可以？可以，可以哦。坊间题目百百种，坊间公式一大堆，补习班口诀也是一万多种，要不要背？不用哦。这两个结束，这两个后来就什么都结束了，知道吗？知不知道？这我告不知道，快点头哦。好，来再来。那浮体有一个蛮好玩的地方是，因为下面会有一个重量拉它，然后会有一个什么重量推它？浮力，是不是有一个浮力把它往上推？那这个时候两力平衡，因为它们两个大小相等，方向相反，沿着同一直线作用，所以它们两个会怎么样？如果是浮体的当中，浮力就会有一个很特别的，直接会等于什么？直接等于物重，可以吗？可不可以？这一点，这这一点都不稀奇，稀奇的在后面。负重会等于物体的体积乘以物体的密度，这才是重点，知道吗？这个很神奇哦。题目给你物体的体积跟物体的密度，然后你就可以算它的浮力哦。你最好把它。看清楚啊，这个地方超级比例物理重要的，常常有人要撞箭落马哦。啊？他给你课本有一些题目曾经讲到，他只给你一个表格，然后给你物体的体积跟物体的密度。如果你算出来，他说这个物体，比如说一个木块哦，比如说一个木块，八十克重。一百立方公分丢到水里，请问你它所受浮力是多少？然、啊、后资料不足，会不用算了，是这样吗？不是，第一个你可以知道它的密度等于零点八，所以丢到水中的时候，它一定是什么体？就是浮体。浮体就直接等于什么？直接等于物重，这样了解吗？就是这样子而已。有时候，但是它会给你密度零点八克重立方公分，然后问你它的浮力是多少。更难的，他问你说，如果一个东西，它的密度是零点八，它丢到水里之后，这后面我们看到，他说密度是零点八，丢到水里之后，是不是会有浮，默默露出水面的跟沉没于水面的？他问你，对，他问你，露出来的是全部体积的几分之几？简不简单？是不是感觉很困难？慢慢的告诉你，好、哦，你先把这边基本的先学会。你这几个如果会了，刚刚讲的题目你每一题都会做。所以我从头再讲一次哦。对浮力来说
，阿基米德讲哦，福